这套衣服太适合你了。和服这个东西不是一个 cosplay， 就是从我们国家传进来的一个历史悠久的文化。今天去一家和服店，和一个中国的老板娘去聊聊天去。我正在去的是一家纸园旁边的无服店。崔青女士在经营着。疫情这两年，没有游客，应该也没有什么生意啊。这家店面位置这么好，想必租金也不便宜，如何坚持下来的呢？崔青你好，你好，淘了一个海洋一样的小杯子，哇，不好意思，好漂亮。因为我是青岛出身，我特别喜欢海，对、哦，太好了，那合适啊。我是你的粉丝，惭愧。<笑>这是朋友介绍我们第一次的见面。崔青爽朗大气，非常健谈。和服这个东西怎么讲呢？它寓意很深，里边的东西它不是一个 cosplay， 就是从我们国家传进来的一个历史悠久的文化。我做这个行业将近二十年，大学毕业的时候我被学校推荐到以前的公司，就是专门做和服的。无服就是因为是我们国家无国人穿的服装，所以说现在的日语还是叫狗服哥。这个职业真的，我觉得是我的天职吧。日语有一个词叫“天小哥”，就好像是你就是来做这个职业的人。明白。嗯，很有意思，就像您。好多和服店是不是就倒掉了？对。那、啊、真的是，就是比以前差了很多哈。现在只能是以前的百分之十吧，生意。哎呀，太惨了。很惨很惨。您这和服店总共开了四年，然后两三年都在疫情，你是怎么坚持过来的？对，刚开始的第一年非常非常的火，下就疫情了。但是疫情的话，感觉吧，沉淀了三年，对我的成长是一个很大的提高。疫情了，因为我们就就不想用太多的日本的老师，因为他们年纪比较大嘛，就怕他们被感染。所以说很多东西我们就潜下心来去学去做。我们家本来就是做和服配件的，和我老公开这个公司已经有二十年了。所以，我们和服店用的所有的配件，几乎都是我们自己公司的产品，所以说我们在市场上就更有竞争力吧。我们店口碑比较好，很多客人都是毕业式穿完了以后，他的结婚式因为回不了国嘛，因为一起重新在我们这边拍的结婚仪式的东西，感觉到真的是一种被信任、被理解、被支持的这种感觉，很暖心，很暖心。我们也。尽量为客人提供特别好的服务。咱们店出租和服需要多少钱啊？三九八零是出行和服，就是随便出去穿着玩的。这边五九八零的和服，它有个很好听的名字叫“大正罗曼风”，这是现在最流行的和服。这个四九八零也是随便出去穿着玩的，然后和那个三九八零是一个系列。一万块的访问衣，还有郑秀。郑秀的意思嘛，就是未婚的女子在二十岁成人礼穿的衣服。我不是很懂这个，但是我觉得价位不高啊，一般人都能承受得起。有没有一些好玩的故事给我们讲讲？多可爱的故事！我现在和我的一个北京的客人，我们变成了好朋友，经常在微信里聊天。我感觉不仅是事件工作吧，还可以交到好多好朋友。就这种感觉是最好的，有没有那讨厌的客人呢？有，不能百分之百的客人都是好的客人，你说是不是？不好的客人尽量不要发生冲冲突，客人永远是对的，这是真的、嗯。这是我第一次穿和服，好玩吗？我是吴晨，今天我们一起来崔青的无服店和他聊聊天如果你喜欢我的节目，请订阅，以免在人群中失散。怎么样？哎，我觉得这个挺亮的。这套衣服太适合你了。嗯、我觉得，我觉得那个吴晨，你你穿这个好看。嗯、孙青说，配什么样的腰带才真是这一套和服的灵魂？所以他在给我考虑，配什么样的腰带更好看。吴晨，你喜欢什么样的？崔青给我选的是一套昭和时期的中古和服。崔青说，这个花色是当时流行的花色，看起来真是很复古，觉得自己这发型实在对不起这身和服。刚好有客人要配一套和服出去玩穿，全程记录了下来。喜欢什么什么颜色？你看一下，每一个哎，这个也好看，这个那、这个也挺，那就把你给显显示出来了。可能不行，我感觉这个最好。然后你拿着啊，嗯、行，这样走到街上我会追着看的。<笑>好看，很漂亮，期待啊，期待。上次那个谁吴晨就没给你配，因为吧。
就是给小姑娘的特权啊，真的，真真的真的，岁数大的就不行了，岁数大的用的就感觉很那个啥。很那个装嫩，大正罗曼呢就要露出蕾丝了，是吧？啊、哦，是这样。那我们来大大试试啊！你这个也比较好看。这种东西就得租，你要在家买，得买多少啊？而且你就穿腻了呀。对，穿腻了。而且其实你穿不到店里这个水平，说说实话，嗯，对，我也穿不到。我觉得租多好啊，价格又不贵，然后出去玩，啪穿一身。京都的那个市长知道吗？嗯。就是他当时有一个 passport， 你知道吗？嗯，就是你只要穿上和服，嗯，你坐出租车，嗯，你就可以有瓦力比 k 就是便宜一点嘛。哦，真的？现在有吗？没有了。现在穿的太多了，京都要破产了，所以不干了。现在。我记得有报道说，京都市长一直穿和服的。十几年前，京都有很多政策扶持和服这个传统产业，也使得很多老店延续了下来。新的针对旅游的出租和服店也越来越多了。来到京都，会感受到和服是一道风景，点缀着大街小巷。穿和服的话，整个把人的身体是整个是包住的，它唯一可以露出来就是后颈这一块，日语叫乌纳基，后颈这块它要求是很高的。你的这个后颈是呈 M 型的话，穿出和服特别特别漂亮，但是不是每个人都有这么漂亮的。后颈，我专门给那个崔青看了看我的后脖子，他说：“你这个不行，你梳长发也不好看。”一直以为 Kiss 开西是个城市化熟练工种的工作，看完整个工作流程，悟到这是一个很有创造性的职业。京都的街上很难看到像我这样短发的女性。来崔京的和服店，感觉留短发太亏了，不能做好的发型配和服。和崔京聊天我说每个女人都盼望做盛宴上的女主角，像婚礼上的新娘那样。你在给他们配腰带、穿和服做发型的时候，有没有感觉在捯饬一位新娘呢？他说是啊，这就是为什么我喜欢这个职业，爱这个工作。喜欢看他们通过我的打扮盛装走出我的小店，那时候我就感到非常有成就感。